বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম হেল্প সার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজ আমরা কারেন্ট লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট এর দুই নাম্বার ক্লাস নিয়ে শুরু করব তো যারা প্রথম ক্লাসটা দেখেন নাই তারা ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের লিংক দেওয়া থাকবে প্রথম ক্লাসটা দেখে যদি এই ক্লাসটা দেখেন তাহলে আপনাদের জন্য অনেক হেল্প হবে তো আমরা দ্বিতীয় ক্লাস থেকে শুরু করছি তো কস্ট অফ ব্যাংক লোনের আমি গত ক্লাসে দেখেছিলাম যে কস্ট অফ ব্যাংক লোনের সাধারণত দুইটা সূত্র হয় তো সূত্র দুইটা একটু আমরা দেখি কস্ট অফ ব্যাংক লোন ইআইআর ইআইআর এর मीनिंग হচ্ছে ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট এটা সমান ইন্টারেস্ট ডিভাইড বাই আমার মেইন সূত্র হচ্ছে ইন্টারেস্ট ডিভাইড বাই পি মাইনাস সিবি পি মাইনাস পি মানে হচ্ছে প্রিন্সিপাল अमाउंट সিবি মানে হচ্ছে কম্পেনসেটিভ ব্যালেন্স তো আই হচ্ছে ইন্টারেস্ট দেখেন এখানে আমি হিয়ার এগুলো লিখে দিয়েছি আই হচ্ছে ইন্টারেস্ট পি মানে প্রিন্সিপাল अमाउंट আর সিবি মানে হচ্ছে কম্পেনসেটিভ ব্যালেন্স এখন নিচে দেখেন আরো একটা সূত্র আছে জাস্ট আগের সূত্রটা হুবহু শুধু মাইনাস একটা আই বেশি এই আই যে মাইনাস একটা আই যে বেশি এটা কখন ইউজ করব আমরা যদি অঙ্ক করি তাহলে একেবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আমরা অঙ্ক শুরু করি চার নাম্বার অঙ্ক এ ব্যাংক উইল ল্যান্ড টাকা হচ্ছে 10 লাখ এট 13% ইন্টারেস্ট উইথ 20% কম্পেনসেটিভ ব্যালেন্স কস্ট অফ ব্যাংক লোন কস্ট অফ ব্যাংক লোন ইআইআর ইন্টারেস্ট রেট আমরা বের করব কস্ট অফ ব্যাংক লোন ইআইআর এর আগে কিন্তু আমরা দিছিলাম এপিআর দেখেন কস্ট অফ কমার্শিয়াল পেপারের সময় দিছিলাম এপিআর তারপর হচ্ছে কস্ট অফ ট্রেড ক্রেডিটের সময় দিয়েছিলাম কিন্তু আমরা এপিআর অ্যানুয়াল পার্সেন্টেজ কিন্তু ব্যাংক লোনের সময় অবশ্যই হবে ইআইআর ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট তো ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেটের যে সূত্র আমরা সূত্রটা এখানে লিখব সূত্রটা হচ্ছে কি ইন্টারেস্ট ডিভাইড বাই পি মাইনাস সিবি গুণ ওয়ান হান্ড্রেড তো আমাদের এখানে পি হচ্ছে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট আর আই হচ্ছে ইন্টারেস্ট আর সিবি হচ্ছে কম্পেনসেটিভ ব্যালেন্স এখন আমরা আগে হেয়ারটা করি এখানে আই হচ্ছে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট হচ্ছে থার্টিন পার্সেন্ট এই থার্টিন পার্সেন্ট কার উপরে অ্যাপ্লাই করবো অবশ্যই আমার যে টাকা লেন্ড নিয়েছিলাম যে টাকাটা আমি ধার করেছিলাম সেই টাকার উপরে অর্থাৎ দশ লাখের উপরে যদি আমি থার্টিন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট চার্জ করি তাহলে সেই অ্যামাউন্টটা দাঁড়ায় এক লাখ তিরিশ হাজার এরপর হচ্ছে কম্পেনসেটিভ ব্যালেন্স হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এটাও আমরা এই প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টের উপরে টোয়েন্টি পার্সেন্ট চার্জ করবো তো দশ লাখের উপরে যদি আমি টোয়েন্টি পার্সেন্ট করি দশ লাখের টোয়েন্টি পার্সেন্টে আসে দুই লাখ টাকা আর প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট ছিল হচ্ছে আমার দশ লাখ টাকা এখন আমি এখানে মানগুলি বসাবো আমার ইন্টারেস্ট হচ্ছে এক লাখ তিরিশ আর পি এর মান হচ্ছে দশ লাখ আর সিবি হচ্ছে দুই লাখ তো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি অর্থাৎ উপরে এক লাখ তিরিশ এক লাখ তিরিশ থাকলো দশ লাখ থেকে যদি দুই লাখ বিয়োগ করি তাহলে হয় আমার আট লাখ এবার এই এক লাখ তিরিশকে এক লাখ তিরিশকে যদি আমি আট লাখ দিয়ে ভাগ করি এবং এই ভাগ ফলের রেজাল্টকে যদি আমরা একশো দিয়ে গুণ করি তাহলে আমার কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট চলে তারপর আমি একবার একটু ক্যালকুলেশনটা করিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ আমি প্রথমে লিখবো এক লাখ তিরিশ হাজার এটাকে আমি ভাগ করব হচ্ছে আট লাখ দিয়ে তো এটা যদি আমি ভাগ করি তাহলে এই পয়েন্টটা হয় অর্থাৎ পয়েন্ট ওয়ান সিক্স টু ফাইভ এই পয়েন্ট ওয়ান সিক্স টু ফাইভ ডে যদি আমি হান্ড্রেড দিয়ে গুণ করি তাহলে দেখেন সিক্সটিন পয়েন্ট টু ফাইভ পারসেন্ট অর্থাৎ এইটা হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার সিক্সটিন পয়েন্ট টু ফাইভ পারসেন্ট নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন এখন আসেন আমরা পরবর্তী অঙ্কেটা চলে যাই পাঁচ নম্বর অঙ্কে এ ব্যাংক উইথ লেন্ড টেন লাখ টাকা অ্যাট থার্টিন পারসেন্ট ইন্টারেস্ট উইথ টোয়েন্টি পারসেন্ট কম্পেনসেটিভ ব্যালেন্স রিকোয়ারমেন্ট এই পর্যন্ত আগের অঙ্কটাও কিন্তু ছিল এরপরে দেখেন বাড়তি একটা কথা আছে ইন্টারেস্ট আর পেইড ইন অ্যাডভান্স দেখেন এর আগের অঙ্কটা কিন্তু এই কথাটা ছিল না শুধু রিকোয়ারমেন্ট পর্যন্ত ছিল বাট পাঁচ নাম্বার অঙ্কে এক একটু রিকোয়ারমেন্ট বেশি ইন্টারেস্ট আর বি পেইড ইন অ্যাডভান্স অথবা এখানে বলতে পারে ইন্টারেস্ট উইল বি পেইড ইন অ্যাডভান্স আমি এই জায়গাটা বোল্ড করে দিচ্ছি দেখেন ইন্টারেস্ট আর পেইড ইন অ্যাডভান্স অথবা ইন্টারেস্ট উইল বি পেইড ইন অ্যাডভান্স অর্থাৎ ইন্টারেস্টের টাকা অ্যাডভান্স যদি পে করে তাহলে আমরা এই সূত্রটা ইউজ করবো একটা আয় বেশি হবে আর আগেরটার মতোই হবে তাহলে ব্যাংক লোনের সূত্র হচ্ছে কি ইআইআর ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট ইজ ইকাল টু ইন্টারেস্ট ডিভাইড বাই পি মানে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট মাইনাস সিবি মানে হচ্ছে কম্পেনসেটিভ ব্যালেন্স আর এর থেকে এই ইন্টারেস্ট আর পেইড ইন অ্যাডভান্স ইন্টারেস্টের টাকা অ্যাডভান্স পে করার কারণে মাইনাস আই একটা বাড়তে হবে তাহলে আমরা এবার হেয়ারটা করি হেয়ারে হচ্ছে ইন্টারেস্ট ইজ ইকাল টু হচ্ছে থার্টিন পার্সেন্ট এই দশ লাখের উপরে থার্টিন পার্সেন্ট করলে হয় এক লাখ তিরিশ হা
ক্যালকুলেশন যদি আমরা করি তাহলে এই দশ লাখ থেকে দুই লাখ বিয়োগ করব আট লাখ আট লাখ থেকে যদি এক লাখ তিরিশ হাজার বিয়োগ করি তাহলে হয় ছয় লাখ সত্তর হাজার এখন এক লাখ তিরিশ হাজারকে যদি আমি ছয় লাখ তিরিশ হাজার দিয়ে ভাগ করি এখন সেটা আমি করে দিচ্ছি এক লাখ তিরিশ হাজার ভাগ হচ্ছে ছয় লাখ সত্তর হাজার দেখেন ভাগ করলে কত আসে পয়েন্ট এবার এটাকে যদি আমি ওয়ান হান্ড্রেড দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে আমার নাইনটিন পয়েন্ট ফোর জিরো পার্সেন্ট তাহলে সেটা আমি লিখছি নাইনটিন পয়েন্ট ফোর জিরো পার্সেন্ট নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন মাইনাস আইটা হবে না এই জায়গাটা ক্লিয়ার রাখতে হবে মাইনাস আই কখন হবে যখন ইন্টারেস্ট আর পেইড ইন অ্যাডভান্স কথা থাকবে অথবা ইন্টারেস্ট উইল পেইড ইন অ্যাডভান্স অথবা ইন্টারেস্ট ডিডাকটেড ইন অ্যাডভান্স এই কথা যদি বলা থাকে তাহলে এই মাইনাস আই এটা বাড়তে হবে আর তা নাহলে হবে না নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন তাহলে আমাদের এই জায়গাটা শুধু খেয়াল রাখতে হবে যখন আমি ব্যাংক লোনের অঙ্ক দেখব যে দেখতে হবে আমার ইন্টারেস্ট আর পেইড ইন অ্যাডভান্স অথবা ইন্টারেস্ট উইল বি ডিডাক্ট ইন অ্যাডভান্স এই কথাটা আছে কিনা যদি এমন কোনো কথা থাকে তাহলে এই মাইনাস আইটা বাড়তে হবে আর যদি না থাকে তাহলে মাইনাস আইটা হবে না জাস্ট এই জায়গাটা আপনাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখতে হবে তো এরপরে হচ্ছে চার নম্বর টপিক্স কস্ট অফ অ্যাকাউন্ট হিসেবে ফ্যাক্টরিং তো কস্ট অফ অ্যাকাউন্ট হিসেবে ফ্যাক্টরিং পরীক্ষার হলে আমি কীভাবে চিনবো যে এটা কস্ট অফ অ্যাকাউন্ট হিসেবে ফ্যাক্টরিংয়ের অঙ্ক তো আগে আমরা ছয় নম্বর অঙ্কটা একটু দেখি ছয় নম্বর অঙ্কে দেখেন এ ফ্যাক্টর উইল বাই কোম্পানির অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এ ফ্যাক্টর উইল বাই কোম্পানির অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অফ টাকা এক লাখ পার মান্থ তো আমরা যদি এইভাবে একটু দেখি খেয়াল করি রিসিভেবল ফ্যাক্টর তার মানে রিসিভেবল ফ্যাক্টরিং এই কথা উল্লেখ থাকবে এছাড়া আরও কয়েকটা টপিক্স থাকবে কোয়েশ্চেনে আপ টু কথাটা থাকবে দেখেন এখানে আমার মার্ক করা আছে আপ টু এইটটি পার্সেন্ট এরপর কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকতে পারে ফ্যাক্টর কমিশন চার্জ এই দেখেন ফ্যাক্টর কমিশন চার্জ ব্যাড ডেট এক্সপেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এইগুলি যদি থাকে তাহলে আমি বুঝব এটা অ্যাকাউন্ট রিসেল ফ্যাক্টরিংয়ের অঙ্ক এখন আসেন অ্যাকাউন্ট রিসেল ফ্যাক্টরিংয়ের সূত্রটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি অ্যাকাউন্ট রিসেল ফ্যাক্টরিংয়ের সূত্র হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসেবেবল ফ্যাক্টরিং এপিআর অ্যানুয়াল পার্সেন্টেন্স রেট ইজ ইকাল টু নিট পেওডি কস্ট গুণ অ্যাকাউন্ট রিসেবেবল টার্ন ওভার ডিভাইড বাই নিট অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স গুণ ওয়ান হান্ড্রেড আমাদের যে সূত্রটা নিট পেওডি কস্ট গুণ অ্যাকাউন্ট রিসেবেবল টার্ন ওভার নিট অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স এই যে তিনটা টপিক্স এই তিনটা টপিক্সের কোনো কিছুই কিন্তু আমার কোয়েশ্চেনে দেওয়া নাই দেখেন নিট পেওডি কস্ট অ্যাকাউন্ট রিসেবেবল টার্ন ওভার নিট অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স এর কোনো কিছুই কিন্তু আমার এই কোয়েশ্চেনে ছিল না আমার কোয়েশ্চেনটা কী ছিল কোয়েশ্চেনটা আমরা একটু পড়ি এ ফ্যাক্টর উইল বাই কোম্পানিস রিসিভেবল অফ টাকা ওয়ান লাখ টাকা পার মান্থ অ্যান্ড উইল অ্যাডভান্স অ্যাট টুয়েলভ পারসেন্ট অ্যানাম আপ টু এইটটি পারসেন্ট অফ ফেস ভ্যালু অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড সিক্সটি ডেজ দ্য ফ্যাক্টর উইল চার্জ টু পারসেন্ট কমিশন ইট হ্যাজ বিন এস্টিমেট দ্যাট দ্য ফ্যাক্টর সার্ভিস উইল বি দ্য কোম্পানিস অ্যাভারেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট অফ টাকা ওয়ান থাউজেন্ড পার মান্থ অ্যান্ড ওয়ান পারসেন্ট ব্যাড ডেপ লস দেখেন এখানে কিন্তু কোথাও নিট পিরিয়ডিক কস্ট অ্যাকাউন্ট হিসেবে টার্ন ওভার এবং নিট অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডভান্স এই কথাটা কোথাও কিন্তু বলা নাই অথচ এটা কিন্তু আমার সূত্র তো এই যে তিনটা পার্ট নিট পেওডি কস্ট অ্যাকাউন্ট হিসেবে টার্ন ওভার নিট অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডভান্স এইগুলি বের করার জন্য যা যা দরকার সেগুলো কিন্তু এখানে দেওয়া আছে তো আমার প্রথমে আমরা কি থেকে শুরু করব আমার প্রথমে বের করতে হবে অ্যাকাউন্ট হিসেবেবলের পরিমাণ এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট টপিক্স অ্যাকাউন্ট রিসেবেল পরিমাণটা আমরা তাহলে খুঁজি দেখেন এখানে অ্যাকাউন্ট রিসেবেল পরিমাণ দেওয়া আছে পার মান্থ হচ্ছে ওয়ান লাখ টাকা তাহলে আমি প্রথমেই লিখব সলিউশন অ্যাকাউন্ট রিসেবেবল হচ্ছে ওয়ান লাখ টাকা এরপরে অ্যাকাউন্ট রিসেবেলের পরে খুঁজতে হবে ডেজ কতদিন আছে দেখেন এখানে কোয়েশ্চেন বলা আছে অ্যাভারেজ কালেকশন পিরিয়ড আছে সিক্সটি ডেজ এই ডেজটাকে মাসে কনভার্ট করতে হবে মান্থে কনভার্ট করে দিব আমি যদি এখানে নাইনটি ডেজ থাকতো তাহলে হয়তো তিন মাস অর্থাৎ যে কয় দিন থাকবে সেটাকে আমি মাসে কনভার্ট করে নেব তাহলে এখানে সিক্সটি ডেজ আসবে তার মানে হচ্ছে দুই মাস এই কারণে আমি এই ওয়ান লাখের সাথে টু গুণ করছি তাহলে হয় টু লাখ এটা গেল আমার ফার্স্ট স্টেপ অ্যাকাউন্ট রিসেবেল বের করব অ্যাকাউন্ট রিসেবেলের সাথে মান্থ গুণ করব কিভাবে ডেজটাকে মাথে মান্থে কনভার্ট করে নেব এরপর হচ্ছে আপ টু আপ টুর কাজ অ্যামাউন্ট টু অ্যাডভান্স এই কথাটা লেখে আমার যে পরিমাণ অ্যাকাউন্ট রিসেবেল বের হয়েছে অর্থাৎ
এর যদি আমি এইট্টি পার্সেন্ট করি তাহলে হয় এক লাখ ষাট হাজার তাহলে আর একবার খেয়াল করি স্যার ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে কি অ্যাকাউন্ট ডিসেবেলের পরিমাণ অ্যাকাউন্ট ডিসেবেল ছিল এক লাখ পার মান্থ এরপরে কী করবো খুঁজতে হবে কোয়েশ্চেনের ভিতরে ডেস কোথায় আছে দেখেন ডেস ছিল হচ্ছে সিক্সটি ডেস এই ডেসটাকে আমি কি করব মানতে কনভার্ট করে নেব তাহলে এখানে সিক্সটি ডেজ হয় কয় মাস দুই মাস এই হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্ট ডিসেবেলের পরিমাণের সাথে টু গুণ করছি তাহলে হয় দুই লাখ এর পরের স্টেপ হচ্ছে অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স হচ্ছে এই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের যে পরিমাণটা পাইছি দুই লাখ এর উপরে আপ টু কথাটা কোথায় আছে দেখেন আপ টু আছে এইটটি পার্সেন্ট এই আপ টু এইটটি পার্সেন্ট এটার উপরে অ্যাপ্লাই করব তাহলে হয় এক লাখ ষাট হাজার এই এক লাখ ষাট হাজার নাম হচ্ছে অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স এর পরের স্টেপ হচ্ছে আমরা বের করব নিট পেউরি কস্ট নিট পেউরি কস্ট কীভাবে বের করব নিট পেউরি কস্টের মধ্যে চার ভাই ঠান্ডা মাথায় বুঝতে হবে চার ভাই কে কে ফ্যাক্টর কমিশন ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ব্যাড ডেট এক্সপেন্স এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এর ভিতরে ফ্যাক্টর কমিশনের সাথে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স যোগ করব এবং ব্যাড ডেট এক্সপেন্স এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স বিয়োগ করব তাহলে এই যে চারটা টপিক্স এই চারটা টপিক্স এবার আমি খুঁজে খুঁজে বের করব প্রথম হচ্ছে কি ফ্যাক্টর কমিশন তাহলে ফ্যাক্টর কমিশন আছে কোথায় দেখেন ফ্যাক্টর চার্জ টু পারসেন্ট কমিশন তার মানে ফ্যাক্টর কমিশন হচ্ছে টু পারসেন্ট তাহলে ফ্যাক্টর কমিশন আমি বের করব কার উপরে বের করব অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেলের উপরে এই জায়গাটা খেয়াল রাখতে হবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেল কত দুই লাখ তাহলে এই দুই লাখের উপরে দুই পারসেন্ট করলে হয় চার হাজার টাকা এরপরে স্টেপ ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স আমি এটা কিভাবে চার্জ করব ঠান্ডা মাথায় বুঝতে হবে আমার অ্যাকাউন্ট অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স কত ছিল অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স দেখেন এক লাখ ষাট হাজার টাকা ছিল এই এক লাখ ষাট হাজার থেকে আমার ফ্যাক্টর কমিশনটা বিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ এই চার হাজার টাকা বিয়োগ করে দিতে হবে এই এক লাখ ষাট হাজার টাকা থেকে এই ফ্যাক্টর কমিশন যেটা আছে এই অ্যামাউন্টটা আমি বিয়োগ করে দিব তাহলে ফ্যাক্টর কমিশন হচ্ছে এক লাখ ষাট তার থেকে ফ্যাক্টর কমিশন হচ্ছে চার হাজার এবং অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স হচ্ছে এক লাখ ষাট এই অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স থেকে এই পঞ্চ চার হাজার টাকা বিয়োগ করে দেবো ফ্যাক্টর কমিশন বিয়োগ করে যে অ্যামাউন্টটা পাবো তার উপরে এই যে দেখেন আমার ইন্টারেস্ট চার্জ ছিল বারো পার্সেন্ট সেটা চার্জ করব গুণ উপরের সময় নিচে তিনশো ষাট এই জায়গাটা খেয়াল করতে হবে স্যার এই জায়গাটা পরীক্ষা হলে অনেকেই ভুল করে উপরে হচ্ছে সময় দেখেন আমার যে কয়েক দিন দেওয়া ছিল কোশ্চেনে সিক্সটি ডেজ দেওয়া ছিল সেই সিক্সটি ডেজ দিব হচ্ছে আমি উপরে আর নিচে দিব হচ্ছে তিনশো ষাট তাহলে সিক্সটি নিচে তিনশো ষাট এটা যদি আমি টোটালটা ক্যালকুলেশন করি অ্যান্সার আসে তিন হাজার একশো বিশ এটা আমি আপনাদেরকে দেখে দিচ্ছি কিভাবে তিন হাজার একশো বিশ এটা আসে তাহলে আসেন একটু দেখে ক্যালকুলেশন করে প্রথম হচ্ছে এক লাখ আমি ষাট হাজার টাকা আগে লিখলাম এই এক লাখ ষাট হাজার টাকা থেকে আমি বিয়োগ করব ফ্যাক্টর কমিশন হচ্ছে আমার চার হাজার টাকা এটা বিয়োগ করলে হয় এক লাখ ছাপ্পান্ন হাজার এর উপরে আমি এই যে বারো পার্সেন্ট এই বারো পার্সেন্ট অ্যাপ্লাই করব তাহলে হয় আঠারো হাজার সাতশো বিশ এই আঠারো হাজার সাতশো বিশের সাথে এই ষাট আমি গুণ করব উপরে সিক্সটি আমি গুণ করব এরপরে এটাকে ভাগ করব তিনশো ষাট দিয়ে দেখেন তিন হাজার একশো বিশ তিন হাজার একশো বিশ আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এই তিন হাজার একশো বিশ কীভাবে আসলো তাহলে আমরা বুঝলাম এই তিন হাজার একশো বিশ কীভাবে আসছে এরপরে ব্যাড ডেট এক্সপেন্স বের করব ব্যাড ডেট এক্সপেন্স কীভাবে বের করব আমার ব্যাড ডেট এক্সপেন্সের পরিমাণ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু ওয়ান পার্সেন্ট এটা আমি করব অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেলের উপরে তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেলের পরিমাণ ছিল হচ্ছে দুই লাখ এই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবেলের উপরে ওয়ান পার্সেন্ট যদি আমি ব্যাড ডেট এক্সপেন্স চার্জ করি তাহলে হয় দুই হাজার এরপরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এটা আমি বের করব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স প্রতি মাসে ছিল এক হাজার টাকা করে এই যে পার মান্থ এক হাজার টাকা হচ্ছে আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এক হাজার গুণ দুই অর্থাৎ দুই হাজার টাকা তাহলে আমার কিভাবে এটা বের করব উপরে ফ্যাক্টর কমিশন হচ্ছে চার হাজার এর সাথে যোগ করব আমি ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স এই দুইটা যোগ করব আর এর থেকে এই দুইটা বিয়োগ করে দিব তাহলে যা অ্যান্সার হবে সেটা হচ্ছে আমার তাহলে আমার নিট পেউডিকের মান হয় অর্থাৎ চার হাজার যোগ তিন হাজার একশো বিশ সাত হাজার একশো বিশ এর থেকে যদি চার হাজার বিয়োগ করি তাহলে হয় তিন হাজার একশো বিশ এইখানে একটা টপিক্স আপনারা মনে রাখতে পারেন সাধারণত এই যে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সের যে মানটা হয় এই মানটাই সাধারণত নিট পেউডিকের অ্যান্সারটা হয় এটা কিন্তু সবসময় না তবে প্রায় ক্
নিপ প্রোডিউ কস্টের মান বের করলাম এবার আমি চলে যাই সরাসরি সূত্রে উইনো দিয়ে এপিআর অ্যানুয়াল পার্সেন্টেজ ডিট ইজ ইকুয়াল টু নিট প্রোডি কস্ট গুণ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্নওভার নিট প্রোডি কস্ট এর মান হচ্ছে তিন হাজার একশো বিশ আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্নওভার হচ্ছে এইটার উল্টা এটা খেয়াল রাখবেন উপরে অ্যাকাউন্ট রিসিভ যখন আমি কোনো কিছু টার্নওভার বের করব উপরে হবে বছর উপরে হবে তিনশো ষাট আর নিচে হবে সময়টা তাহলে উপরে তিনশো ষাট নিচে সময় আমি এটা বসাইলাম আর নিচে হচ্ছে নিট অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স শুধু একটা নিট কথা দেখেন খেয়াল করে এর আগে আমরা বের করছি অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স এই কথাটা কিন্তু এর আগে আমরা বের করছি আর এখন শুধু করতেছি কি নিট অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স খেয়াল করেন শুধু একটা নিট কথা বেশি এর আগে ছিল অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স কত এক লাখ ষাট আর এখন হচ্ছে নিট অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স তাহলে এই যে এক লাখ ষাট থেকে শুধুমাত্র এই যে উপরে দুইটা অর্থাৎ ফ্যাক্টর কমিশন ছিল চার হাজার আর ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ছিল তিন হাজার একশো বিশ এই দুইটা যদি আমি বিয়োগ করি তাহলে আমি পেয়ে যাবো নিট অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স তো নিট অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স এটা আমরা ক্যালকুলেশন করব অর্থাৎ এক লাখ ষাট হাজার টাকা থেকে চার হাজার এবং তিন হাজার একশো বিশ এই টাকাটা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আমি এক লাখ বান্ন হাজার আটশো আশি আর উপরে তিন হাজার একশো বিশ ছিল এই তিনশো ষাটকে যদি ষাট দিয়ে গুণ করি ভাগ করি তাহলে হবে সিক্স এবার তিন হাজার একশো বিশকে যদি ছয় দিয়ে গুণ করি তাহলে হবে আঠারো হাজার সাতশো বিশ এবার এই আঠারো হাজার সাতশো বিশকে যদি আমি ভাগ করি এটা আমি একটু দেখে দিচ্ছি কিভাবে করছে প্রথমে তিন হাজার একশো বিশ গুণ তিনশো ষাট ডিভাইড বাই সিক্সটি এই তিনশো ষাটকে যদি ষাট দিয়ে ভাগ করি তাহলে হয় সিক্স এবার তিন হাজার একশো বিশ দেখেন তিন হাজার একশো বিশ এটার সাথে যদি আমি সিক্স গুণ করি তাহলে হয় আঠারো হাজার সাতশো বিশ এটা হচ্ছে উপরে আঠারো হাজার সাতশো বিশ আর নিচে এক লাখ ষাট হাজার টাকা থেকে এক লাখ ষাট হাজার টাকা থেকে আমি যদি বিয়োগ করি চার হাজার প্রথমে তারপরে যদি বিয়োগ করি তিন হাজার একশো বিশ তাহলে দেখেন আমার কথা হয় বান এক লাখ বান্ন হাজার আটশো আশি তাহলে এক লাখ বান্ন হাজার আটশো আশি এবার আমি কি করব ওই আঠারো হাজার সাতশো বিশটাকে আঠারো হাজার সাতশো বিশ এই অ্যামাউন্টটাকে আমি ভাগ করব হচ্ছে এক লাখ বান্ন হাজার আটশো আশি এই অ্যামাউন্টটা যদি ভাগ করি তাহলে এই অ্যামাউন্ট আসে অর্থাৎ পয়েন্ট ওয়ান টু টু ফোর এইটাকে যদি আমি ওয়ান হান্ড্রেড দিয়ে গুণ করি তাহলে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার অর্থাৎ টুয়েলভ পয়েন্ট টু ফোর দেখেন কোয়েশ্চেনে আমরা অ্যান্সার পেয়ে গেছি টুয়েলভ পয়েন্ট টু ফোর নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন দেখেন ঠান্ডা মাথায় স্যার খেয়াল করতে হবে আমি আমার কোয়েশ্চেনটা চিনতে হবে যেটা অ্যাকাউন্ট রিসোয়াল ফ্যাক্টরিংয়ের অঙ্ক কি না অ্যাকাউন্ট রিসোয়াল ফ্যাক্টরিংয়ের অঙ্ক আমি কীভাবে চিনব ফ্যাক্টর কমিশন আপ টু অ্যাকাউন্ট রিসোয়াল ফ্যাক্টরিং এই কথাগুলো কিন্তু বলা থাকবে কোয়েশ্চেনে এরপর আমি প্রথমে কি করব ফার্স্ট কাজ হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসেবল বের করব এরপরে ডেসটাকে মানতে কনভার্ট করব মানতে কনভার্ট করে সেটা দিয়ে অ্যাকাউন্ট রিসেবলের সাথে গুণ করে আমার অ্যাকাউন্ট রিসেবল বের করব বের করার পরে এরপরে স্টেপ হচ্ছে অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স বের করব আপ টু দিয়া অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স আপ টুর উপরে নির্ভর করবে অর্থাৎ আমার অ্যাকাউন্ট রিসেবলের পরিমাণ কত ছিল দুই লাখ আর আপ টু দেওয়া হচ্ছে কত এইটটি পার্সেন্ট পর্যন্ত আমাকে লোন দেবে তাহলে দুই লাখের এইটটি পার্সেন্টের কথা আসে এক লাখ ষাট অর্থাৎ আমাকে সর্বোচ্চ আপ টু কত পর্যন্ত লোন দেবে এটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট টু বি অ্যাডভান্স হচ্ছে এক লাখ ষাট এরপরের স্টেপ বের করবো নিট প্রিওরিটি কস্ট নিট প্রিওরিটি কস্টে কি চারজন লাগবে চারজন কি কি প্রথম হচ্ছে ফ্যাক্টর কমিশন ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ব্যাড ডেট এক্সপেন্স এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স কোনো কোনো অঙ্কে এরকম হতে পারে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স নাও থাকতে পারে তাহলে আমি এই তিনটা দিয়ে করব আবার কোনো কোনো অঙ্কে এমন হতে পারে ব্যাড ডেট এক্সপেন্স এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স একসাথে থাকতে পারে তো একসাথে আমি লিখে দেবো কোনো সমস্যা নেই শুধু খেয়াল রাখতে হবে ব্যাড ডেট এক্সপেন্স এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এটা বিয়োগ হবে আর ফ্যাক্টর কমিশন আর ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স এটা নেক্সট ক্লাসে আমরা আবার বোর্ড কোয়েশ্চেন করব এবং এর তিন নম্বর ক্লাসটা আবার এখানে আমরা